听说贤弟为了侦破命案夜探鬼市，为兄担心的很呐。夜探鬼市，怎么，难道是谬传？在下确实自作主张，将属下一十九人派给了金无畏，请县令责罚。哎，这不怪你，卢凌风是太子的亲信。他来要人，谁敢不给呀、啊？那些人我都见到了，并无伤亡。我担心的是你。我？啊？我昨夜贪杯睡得早了点，莫非误了什么事儿？胡说！昨夜我见长安县捕手尽数而出，便亲自来此间寻你。你根本不在呀、啊？难道是？率众去了鬼市探案，贤弟呀、啊，你我都兄弟相称了，你竟还瞒我！哎，小弟不敢，只是两探鬼市，案情一点进展都没有，又险些丢了性命，实在是难以启齿啊！我为长安县令多年，手下六任县尉。除五大企之外，尽皆升迁，但论才略和胆识，都不及贤弟。你本就是公主亲自推荐入京，办案更是不畏风险，亲力亲为，前途不可限量啊！日后还要多多提携于兄。哎，您说笑了，卑职愿意一直跟随县令，为县令马首是瞻啊。哎哎哎！嗯，幸亏你鼾声起得晚，若再早些，我就更尴尬了。走了。嗯，我就说我不愿意留马，你还偏不让我走，现在又嫌我打呼噜。哪儿那么多废话？赶紧起来跟我走。去拜访西施令。啊，苏县委。啊，康令去巡视了，我去请。不用了，我在里边等他。啊啊，苏县委。老飞。杜县委，要不咱们还是去前厅等吧。哎，我跟您说，这里后院很漂亮嘛。这些花草都是康令种的。啊，正是。哎，苏县委，要不咱们还是去前厅等吧。您您看这里好，我就喜欢花。嗯，真香，沁人心脾。范回香就是这花做出来的，你这么肯定？你不信我？信信信信
。可那日我跟康令提返还乡的时候，他可……他装糊涂的。那他也可以继续装啊，毕竟口说无凭，康令也不会认啊。这还不简单？弄几只这花回去，我做出返还乡给你看。怎么把客人带到这里来了？康令，我……哎，康令息怒，这里香气扑鼻，我是闻香而来。苏县委有何公干啊？啊，那日劳烦康令了，今日前来登门拜谢。客气了，走吧，到屋里说。哎，康令，你这花真香。我之前好像没有见过这种花，能否赏我两只？这花虽种在西市树，却是替别人种的，我做不了主。什么人这么大面子，能让康令替他种花？是个商人，说了你也不认识。走吧。长安县与西市署唇齿相依，日后还请康令。康令，康令，康令，康令，抓到一个童话的贼！什么？走走！你放肆！孙无名，你不是来道谢的，就是来偷花的。来人，打这个贼！来，稍等。康令，息怒。他不是贼，哼！这我一眼没盯住，他就偷了花，还不是贼？我想啊，他肯定是见我爱花心切，想给我取几只而已。苏学伟，不用解释了，给我打，打！打！打！打！康令，他是我的人，放了吧。怎么康元礼，金无畏的面子都不给吗？那倒是不敢。哎呀，哎呀陆大将军，幸亏你来得及时啊，要不然这辈子我再也吃不上鸡了。苏无名他混账，装两脚。哎，这花可真好看。康令，送给本将军吧。又是切，又是磨，又是拿火烧，拿你这里当药房了。进来吧，你们问味道相同。哎呀，这不就是一种东西吗？这个红布条就是用这种香熬制而成，只不过我这个工艺稍微粗糙了一点。你们谁要是死了，就把这个香抹在身上，可保数月不腐。学会了吧？不用谢我，走了。哎，先生稍等，让先生受苦了。无名，给您赔罪。行了吧，苏县尉，跟你在一起，我就要倒霉。咱们以后不要见面了。钟良家，待会儿我再给你换一次药，就告辞了。嗯，我费吉时还是在鬼市上能活得久一些。你一直在鬼市，又怎知康园里的后院里种的花就是返魂香的原料呢？他说的那个什么商人，不就是阴十郎吗？你认得阴十郎？毕竟都是混鬼市的嘛，这阴十郎自称是鬼，他
他就是常年用这种香保持肉身的。哦，对了，前两天说是飞升了，也不知道又是为了骗谁。你消息很灵通啊，在鬼市住了四十年，能不知道吗？其实鬼市呢，什么都好，就是没有太阳，种不了花草树木，所以。阴十郎才会去找康元礼呀。这里是长安，六军把守，凡违禁物品想要运进来，何其难也。这返魂香的原料居然是在长安城内种的，那西域幻草会不会也是？西域幻草，庄郎将。苏某大胆推测，长安红茶的主要原料就是西域幻草。啊！怪不得要用金子、银子去买，原来就是那个害人的玩意儿。西域幻草早在前隋就被列入非禁之物，想从外地运入长安，绝无可能。所以我怀疑是在长安城内种的。光天化日，哪有地方容他种害人的毒草？我金无畏难道是摆设不成？我们长安县就有两处很大的空置的院子，朱雀大街那边的万年县恐怕更多更大，都是因为后之乱被查封的。这些地方，中郎将可曾在金无畏巡查过？谁有那么大的胆子，敢在那种地方种毒草？中郎将，大将军来了。卢林福，拜见大将军。你受伤了？没有。大将军，几日之内，折损三名将士，你自己还受了伤，不是在两军阵前，却在这区区鬼市。卢林福，你可把金无畏的脸都丢尽了。那日我对你苦口婆心。你是一句也没听进去，啊！大将军，你闭嘴！从今日起，你无权调动一兵一卒，闭门思过，等候处置吧。昨夜钻出洞口时，苏县尉可看清那个高高在上的所谓仙长脸上戴的是什么？方向面具。上次你说，新娘失踪案始于一年前。而长安红茶也是在一年前才出现在市面上，我又仔细翻阅了记录，新娘失踪都是在月初或是月末，而每批长安红茶冒出来，则是在每个月的初三到初五。由此可见，两个案子之间密不可分。哎呀，中郎将说的这番话和刚才苏无名说的几乎一模一样啊。我只是猜测，中郎将给出的是结论，能一样吗？再说，怎么能拿我和中郎将比呢？你，狄公弟子自是比我高明，谦虚什么呢？当务之急，是找到西域幻草，证实苏明的猜测。这个，他刚才也这么说。咳咳这件事儿，我区区县尉。那些地方我都无权搜查，交给我。中郎将，刚才大将军已经卸了您的兵权。就算有兵权，那些地方能轻易进去？更容易打草惊蛇。可是中郎将您出不去啊！大将军不是让您闭门思过吗？大将军刚走，我想从正门出去，当然不可能。但是。他并没有让我闭窗。哎，等会儿，等会儿，这事儿得夜深之后才能去吧？到时候我给你把风如何？你是让我犯宵禁吗？身为金无畏，怎可知法犯法？再说了，那些地方只有白天靠近，才不会被怀疑。古装，哎，你去把昨夜在鬼市上抓的那个温超提过来，做隐秘点，别让大将军知道。是温超。
，司后参军。他居然亲自去买长安红茶，瘾不小啊！但我没问出个一二。不过，他掌管婚丧嫁娶，值得好好审一审。懂了。哎呀，中郎将缜密，在下佩服。今天还没有吃到鸡呢，你带一只回来好不好啊有三处可疑的院子，我都取了一些来。我送你的那几本闲书呢？在这儿。你看，果然是次毒草。中郎将何往？进宫禀告太子殿下。未将主犯缉拿归案，禀告太子殿下何用？大将军霸我兵权，如何缉拿主犯？现在很多人都在传，金无畏查抄红茶，就是受了太子的指使。朝堂之上已有微词，你是想让太子殿下更加为难吗？那你有什么更好的办法吗？哎，这不还有我们长安县呢吗？你手下那些废物，还值得一提吗？昨夜我也在鬼市，亲眼目睹了这一十九人在卢将军的率领下俨然威武之师。可对手，我已经领教过了，手上无兵，打不赢他们。那是因为打得不准。卢将军盖世武功，力擒那装神弄鬼的仙长易如反掌，剩下那些喽啰嘛，就不让您费心了。中郎将，苏县委，这这是哪儿？中郎将，中郎将，中，这是谁呀、啊？将死之人，你不必在意。费先生，何事如此慌张？你也来，我回了趟鬼市，打探到了消息。本月十八，鬼市有一批特制的长安红茶上市，贵得离奇，现在就可以预定啊！银子不卖，一定金，一两茶。一定金，一两茶。文超去鬼市买红茶，对，他还招供，买茶的钱是他的恩师，您出的。哦，是这样，前几日他来我这儿，说要讨杯茶喝，我说存货不多，让他去买一些，谁成想他居然去了鬼市。哦，可是。苏县委啊，上次你说这红茶里边有违禁物，那毕竟也只是你的猜测。之前是猜测，现在已证实。您请看，这里边是什么？这就是长安红茶的原料，明罗草，又称西域幻草。真的是违禁物。文超还说了什么？他说：“您之前喝的那些长安红茶
一直都是他送的。啊，对呀、啊，这学生孝敬老师，应该不算是贿赂吧？当然不算。只是您知道温超的茶是怎么来的吗？应该是他买的呀。长安红茶的价钱。您一定听说过，四户参军一个月的俸禄是多少？您也一定很了解。他买得起吗？他他他他每个月都来两次，都是在我家里交易。四户参军长户籍，竟拿婚丧嫁娶的名单换长安红茶。不知朝廷，哎，苏县委，这可跟我没有关系啊！我要知道他的茶叶来路不正，我绝不会收啊！只是，就怕太子殿下他不这么想。苏明，不要老拿太子殿下来吓唬我。你到底想要干什么？直说吧。是了，我。喜君啊，有事吗？父亲，记得您说过，喝长安红茶可以减轻痛苦。我现在想喝。哦，好，好，好。哦，苏县委，哎，小女多日茶饭不思，一心赴死，现在她好不容易说要喝红茶。不管这茶用什么制成，我也得煮给他喝。嗯，嗯，你稍后。哎，来来来，喜君啊，坐啊，父亲给你去煮茶。啊，哎，喜君，你这是干什么？父亲，您一直派人看着我，女儿寻死都不成。我只能如此了，我意已决，请为我备马，我这就前往西域去找萧郎，立刻就走。哎呀，哎呀，想见萧将军，又何必跑那么远？你是谁？哦，长安县尉苏明见过萧景，这没你的事儿。哦，那我告辞。哎呀，可惜了，我的还魂之术没有用武之地了。你站住！还魂之术，人间的思念在哪里，亡者的灵魂就在哪里。喜君小姐日日夜夜思念萧将军，恨不得随他而去，他的魂魄又怎么可能留在西域？苏明，我女儿的事情你并不知道原委，你少在这里插嘴。喜君小姐，若是相信苏某，就请耐心等待。今夜子时，我便施展我的还魂之术，把萧将军招来，与你相见，如何？我凭什么相信你？信不信我，全由小姐。只是，就算是你要自刎，也不急着两个时辰吧。我见小姐面容憔悴，在下认为应立刻用膳，再梳洗打扮一番，要不然待会儿见到萧将军他，两个时辰可转瞬即逝啊。好，好。苏明，什么还魂之术？你若是无法收场，害死了喜君，我就杀了你。没事了。
刚才问我到底想干什么，我还没来得及如实禀报，没想到喜君小姐就来了。你本来就在打我女儿的主意，我是想给喜君小姐治病，治她的心病。你能治？我已经有了现成的药方，少在我这儿故弄玄虚。我女儿的心病是萧将军，现在萧将军已死，没有药方能够治他。裴侍郎，就等着看我的还魂之术吧。呃，哦，还得跟您这样东西，就是那幅画，喜君小姐亲手画的。萧将军下，这是何人所画？吏部侍郎裴坚之女裴喜君。苏明，大战在即，你又替裴侍郎千金，你没事可做了吗？之前。新茶上市之日，都是在新娘失踪后的第三天，而这一次，所谓的特制长安红茶将于七月十八上市，之前三天是中元节。若新娘失踪就是为了制茶，那他们打的是冥婚的主意。可这二者之间，到底有何关联？断案之要。在于步步为营，有些疑惑，急不得。所以我刚才让你把温超放了，他已经在口供上签字画押，不想掉脑袋，他必会戴罪立功。参军一向可好？呃，好，好，好，呃，不，不好。上个月仙人怎么没来呀、啊？要出嫁的新娘名单我都准备好了。你是怪我没来送茶吧？是，没有鲜明的滋润，我最近都魂不守舍的。<笑>拿着吧。对了，我之前听人议论，说仙人已经飞升，离开了人间。幸好只是谣传，并非谣传，我确实飞升了。呃，那您这是？常饮仙茶，想飞升成仙或回转人间，都轻而易举。哦，啊，对了。仙人有何吩咐？三日之后中元节，有几家婚嫁呀？仙人说笑了，哪有那一日嫁女的？冥婚，长安有此风俗已过百年。温参军，是想故意隐瞒？呃，不不不不不不不，只是，一般要冥婚的人家，都是前一日才来上报的。好，七月十四子时，准备好名单。等我、嗯。是。<笑>想不下金无欲，你只能自救、啊。如何自救啊？之前找过你的那位仙长，近日还会再来找你。不，不会吧？往常都是月末或月初啊。这次。应该是月中。你说的这些，跟裴小姐又有什么关系？当然有，长安这么大，做冥婚的人家恐怕不少。只有让对手锁定我们为他准备的目标，才能稳操胜券。而刚好
，喜君小姐御画上之人，你会害死她的。苏无名，我绝不允许你拿喜君当诱饵。中郎将直呼裴小姐的芳名，看来你们之间。请中郎将如实相告吧。数月前，表兄萧伯昭面圣拜明威将军，御领兵西征。裴侍郎千金盛情设宴为其送行，可他却与歌姬纠缠，抽身乏术，居然让我冒名顶替。我一向厌恶表兄放荡，断然拒绝。怎奈他死皮赖脸，我决定见到裴小姐，便将表兄丑事和盘托出，绝不为其隐瞒。却怎料喜君小姐虽非倾国倾城，却清雅脱俗，更聪慧过人。中郎将一见到她，就不忍让她伤心。正是。席间相谈甚欢，互生情愫。没有，我是替表兄赴约，只是草草应付，何谈生情？草草应付，那刀舞。意味深长啊！多喝了几杯。舞刀助兴，也是为了感谢裴小姐的一番盛情。可如今盛情变深情，自萧将军噩耗传来，喜君小姐已经多次自寻短见。若她真有不测，就是你卢林峰害的她，香消玉殒。这件事是卢林峰有错。我现在就去侍郎府。说明原委，你现在已经是战死的萧将军，若贸然出现，只会真的吓疯喜君小姐。那怎么办？将错就错，今夜你再舞一次刀，如何？这么眼熟啊！眼熟就对了，这人你认识，金吾卫中郎将卢林峰。你竟如此拙劣的偷梁换柱，那那喜君看出来怎么办？偷什么梁，换什么柱？那画上原本就不是萧将军，就是他卢林峰，如假包换。
惊扰了萧将军。苏无名竟出馊主意，这舞什么刀啊？你看，伤口又裂开了吧？若有金甲护体，也不至于中这一箭。银枪在手，杀敌更费不了那么大的功夫。金甲银枪，走到哪儿带到哪儿好了。说起来容易，金甲还好办，但这枪太长了。中郎将是在想三天以后的事儿吧干什么呢？我的枪！好你个飞机师，你干的好事！不是，你不是嫌长不好带吗？你听我说，你听我说，听我说。昨天晚上，我回了趟鬼市，在盗墓贼手里买了这个，好贵啊！啊啊！你看着，你看着，不着急啊。哎呀，哪嘞？你看看现在怎么样？好你个一级师，不光会治伤啊！既然很贵，多少钱？我给你。你觉得我自己会有钱吗？那是谁的钱？当然是你的钱啊！呃，昨天我给你换药的时候。顺手把你腰间的玉牌给拿走了。你，你听我说，我本来想拿它换了钱，足吃足喝几个月，再也不用回来跟你冒险了。可是没想到，碰见他了。我想你最近肯定用得上，所以那个钱呢，我就没舍得买鸡吃，买酒喝。区区玉牌，能换此宝，是他的福气。怎么样，太子口谕，今日正午繁忙，无暇见你。太子还说，既然大将军让你闭门思过，服从军令便是。哎你们这是干什么呢？前日奉命搜查鬼市，遇到禁地，若飞金无卫保护，我们恐怕就回不来了。为我们断后的两名金无卫，中箭身亡了。那可是天子护卫啊，哪一个不抵得上我们这十几条贱命？让兄弟们涉险，苏某
，赔罪了。哎，苏小伟，您何罪之有？天子脚下，那些妖人如此猖狂，再让我们遇上，必手起刀落，要他们的狗命。就是，我等正在加紧练习扑杀之计，再有机会，绝不能给长安县丢人。三位白子说的对，我们不能白吃惯饭。对，我们不能白吃惯饭。诸位的豪言壮语，吾民敬佩不已。那些妖人以漏破绽，三日内便可一网打尽。这也正是诸位兄弟建功立业之时。听苏县尉吩咐吏部侍郎裴坚今日在朝堂之上，指长安红茶为妖茶，立陈四大罪状，朝野震惊了。天子降旨了吗？没有。那太子殿下又是何态度？也没听说。好，我知道了。只有二，请先掌过目。裴坚之女裴喜君。是啊，听说长得还不错。可是这个时候，他裴坚怎么突然给女儿办起冥婚了？我也是百思不得其解呀。<笑>我倒是略知一二。裴喜君的心上人战死西域，他想的都快要发疯了。裴坚也是没办法，不然身居高位，却给女儿办冥婚，还不让人笑掉大牙，真是天助我也！救他了！裴坚今日公然在朝堂之上送我先查四大罪状，我就让他的女儿入我的极品先查。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈说心念，生安逸。万计不休，跋涉夜行。心有火光，燃东河，去风靡。
贝壳在朗朗心底，要真相充实着正义。将情郎花清澈好风景，冉冉正气，是心有所。